Magandang araw po sa lahat ng mga kapwa kong OFW sa iba't ibang bansa. Welcome po to our channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-register sa BM Online o Balik Manggagawa Online Services para makakuha tayo ng OAC o Overseas Employment Certificate para sa mga o, uh, bagong OFWs na first time magbabalik bayan. Ano po ba ang OAC? Ito po ang magpapatunay na tayo ay isang documented na OFW at mayroon tayong existing contract na babalikan sa ibang bansa. At ito din po ang magpapatunay na tayo ay exempted sa pagbabayad ng travel taxes. Kung wala po tayong OAC o Overseas, Overseas Employment Certificate, tayo po ay kinakailangang magbayad ng travel tax bago tayo makalabas ng bansa. Sa pagkakaalam ko po, iba-iba ang rates ng taxes. Depende kung saan bansa tayo nakabase. Kung nasa bansa ka na medyo mataas ang pasahod, mas mataas din siguro ang babayaran natin. Kaya huwag nating sayangin yung mga privilege na ganito na ma-exempt sa pagbabayad ng travel taxes. Hindi na nga tayo qualified sa yung social amelioration program, itong pandemic, tapos magbabayad pa tayo ng travel taxes kung pwede naman ma-exempt, di po ba? Okay, sasabihin po sa atin ng immigration officers na bawal lumabas. Bawal lumabas hanggat hindi tayo nagbabayad ng uh, travel tax o hindi tayo nagpapakita ng exemption bilang OFW dahil yun po ang batas. Pero pag nag-comply ka at isinabmit mo ang OAC mo, pwede ka na palang lumabas ng bansa. Okay po. So, tuloy na po natin kung paano ang proseso. Okay, yung unang requirement po, dapat may active na email address. Yung active email address ay yung na-open mo, nalalag out, at nasa sign in, nasa sign in back kung ilag out mo, at saka kabisado ang email address at password. Ano po? I highly recommend po yung Gmail para sa mga cellphones lang ang gamit kasi nandiyan na ang Google at Gmail app. So, hindi nyo na kailangan pa mag-download ng any other apps like Yahoo Mail, Hotmail, whatever. Ganun po. Ano po? So, mas uh, accessible po yung Gmail para sa mga cellphone users. Okay, let's go na po to the process. Okay, ayan. Sa cellphone nyo po, hanapin nyo lang po yung Google icon. Ayan po. Google. And then, uh, Just type www.bmonline.ph Ayan po siya. Click nyo siya. Okay. Ayan po ang registration page ng Balik Manggagawa Online. Ayan po ang... ang, ang Uh, instructions niya on how to use the online system. Okay, and po, for new user, register in the system using your personal email account and click the send, uh, sign me up button. Ayan po, ah, yung sinabi ko sa inyo, register with your email account. Yung dapat active po na email account. Yung nakalagin sa cellphone nyo. Ano po? At ito po. Ito. Ayan, new user. Ayan po. Ito ang pipilapan nyo, mga basic information lang po yan. Pangalan nyo, birth date nyo, gender. Tapos, email po. Password. Password, pwede po kayong gumawa ng panibagong password exclusively para lang dito sa BM Online or pwede rin nyo rin pong gamitin yung password nyo na po sa email para hindi na kayo malito. Ano po? At, uh, pagkatapos nyo pong mapilapin lahat, huwag nyo kakalimutan na i- Click itong I accept the terms of service. Napakaliit po na box ito nandito sa left side. Check nyo po yan bago nyo i-click yung sign me up. Okay. Pag na-click nyo na po yung sign me up, may papasok po na uh, 
message sa email nyo. Andun po yung confirmation na nagsasabi na successful yung registration nyo. Kung ano pong itsura ng email, papakita ko po sa inyo. Ganito po. Ganito po yung email na papasok. POEA po yan. Ano po? Akin yan. Yung, nung pag-register ko. Okay. So, ganyan po yung registration. At sinasabi dyan na uh, ayan, nag-state ng name. Your account has been successfully created. Please confirm your email by clicking the confirmation link. Yan po yung confirmation link niya, yung kulay blue. Pipress nyo lang po yan at ibabalik kayo doon sa sign up page. Yung pinanggalingan natin. Okay. Okay, ayan po. Pag naklik nyo na yung link, confirmation link sa email nyo, ibabalik kayo dito. At dito na po kayo magsa-sign in. Diyan po. Uh, yung nakikita niya po yung tatlo na horizontal line sa upper right side po nitong uh, logo niya. Yan lang po ang i-click natin. Ito. Ayan. Dito po natin i-enter yung email address no. At saka yung password niyo po. And then just check sign in. Ayun. And then, pupunta na po kayo dyan doon sa pinaka-account ninyo. Andun na po yung mga fill up pa ninyo na mga personal information again. Uh, yung mga password numbers, visa, and whatever. Contract particulars po. Uh, kasi tatlong, ano po yun eh, tatlong parts. Yung una, yung mga personal informations nyo, yung mga pangalan, birth date, yung uh, address ninyo. And then, yung second part po, yung contract particulars, yung uh, uh, contract numbers, yung visa ninyo, yung uh, 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 pangalan ng amo ninyo or ng uh, um, company ninyo. Okay, yun po ano, tas yung address nila at kung saan bansa ka, kung magkano yung sahod mo nandoon. Makikita nyo naman po lahat-lahat yung mga questionnaires nila and then ang last part po nun is yung beneficiary nyo po sa Pilipinas okay and then one thing po pwede nyo rin uh, pwede rin po kayong mag upload ng picture ninyo para dun sa profile and make sure po na yung picture nyo clear sya yung malinaw na recognizable po wag po kayong gumamit ng camera 360 or beauty cam or any filters po kasi papalitan po yan or baka hindi po i-accept ng ano, ng, ng, ng polo pag nakita nila kapag kaiba po yung itsura doon. Ano po? So, kung sakasakaling wala po kayong ganung picture sa gallery nyo, yung parang pang ID, po pwede naman po na pagpunta ninyo sa polo office, sila na po yung magka-capture doon at maglalagay ng profile picture nyo. Okay. So, yun. Okay po. Okay, pag na-fill up nyo na po lahat ng mga questionnaires doon para sa lahat ng informations na kailangan ng, um, ng POEA, i-check nyo po ng mabuti, double-check nyo po ano bago nyo po i-save. Bawat part po nyan, save. Yung first part nya, yung personal information, check nyo, tapos save. Contract particulars, check nyo, and then save, and then yung beneficiaries, ganun din po, double check nyo po lahat, bago nyo i-save. Pag na-check na po, at siguradong tama na lahat yung mga information na yun na input nyo, i-scroll down nyo lang po sa pinakababa, sa pinakabottom part po ng profile nyo, makikita nyo doon, para sa new users, nandoon po nakalagay, uh, book for appointment. Okay. Kung pauwi na po kayo, parang maximum of one month po yan eh, bago sila magtanggap ng appointment booking. Uh, i-click nyo lang po yung button na yon na book appointment and then dadalhin po kayo doon sa appointment page. At doon po sa appointment page na yon ahanapin nyo lang po kung nasa ang continent kayo. Kung halimbawa po nandito kayo sa Asia lang, click nyo po yung Asia. And then, search 
for the country kung nasaan kayo, yung bansa kung saan kayo nagtatrabaho, check nyo po yun. And then, nandun na po yung list ng uh, polo offices na pwede nyo puntahan. At pili na po kayo kung saan polo office doon kayo mag appointment Actually, pwede po, kahit sa, sa Pilipinas, kung gusto nyo sa Pilipinas kayo kumuha, pwede rin naman po eh. Check nyo po kung saan yung address nyo sa Pilipinas, kung saan yung location na mas pinakamalapit sa inyo, doon kayo mag-booking. Na pag nakapili na po kayo ng location, mag a na po yung mga petsa, yung araw, at yung mga oras na available po para sa booking. Pipili na po kayo doon. Then, right, right after that, pag nakapili na po kayo ng petsa at ng oras ng appointment ninyo, click nyo lang po yung submit. Pagka-submit nyo po, may papasok na naman na email dun po sa, ano nyo, sa inbox po. Okay. Ang itsura po ng email, papakita ko rin po sa'yo, ganito. Okay, ganito po, yung itsura ng email na papasok sa inyo, POEA din po yan, no? BM Online Appointment, para po sa successful appointments. Ayan po. Ayan. Ito po siya. Okay. Ayan. Nag-state ng name. Ayan po. Ayan. Your appointment has been successfully processed. Ganyan po ang nakalagay. And then, important reminders. Um, ayan po. Kailangan yung dalhin yung uh, printed uh, photocopy ng balik, balik manggagawa information po. Yun po yung profile ninyo, magpaprint kayo noon tapos uh, original and photocopy ng passport, original and photocopy ng valid work visa uh, o work permit and original and photocopy of contract at magdala rin po kayo ng um, printed uh, yung appointment po na ito print, print nyo po Okay, yun po ay papakita ninyo sa polo offices. Okay, at paalala lang po ano, one time lang po magagamit yung i-issue sa inyong OAC number. Meron po yung expiration, about 60 days po. So, after 60 days kung hindi nyo nagamit, expired na po yun. Kailangan yung kumuha ng panibago. At another reminder po para naman dun sa mga registered na po, na OFW, may BM online na sila, at hindi pa nakakuha na exemption, ano po? Click nyo lang po yung, mag-login lang po kayo doon sa account nyo, sa BM online, and then click nyo lang po yung uh, acquire uh, OAC or exemption. And then, submit nyo lang po yung travel nyo, travel date, kung kailan kayo uwi ng Pilipinas. And then, magtatanong lang po doon kung returning to the same employer. I-check nyo lang po yun. Pagka-check nyo, submit. And then, right away, magre-reply po sila na congratulations, you're exempted. At nandun na rin po yung exemption number nyo. Ang gagawin nyo po, i-screenshot nyo po or ipip, uh, yung, yung exemption number na yun or ipiprint nyo po, ipiprint nyo po I advise mga several copies, mga 2 to 3 copies po yung ipaprint ninyo para sigurado kasi iba-iba po kasi sa immigration sa Pilipinas. Pag minsan po pag check-in mo pa lang, kukunin na yung isang copy and then pagdating mo sa immigration, kukunin naman yung another copy. So, ah, pag minsan magkukulang ka po. Yung minsan naman po nangyayari, hindi na sila nangihingi ng kopya, tinitingnan na lang nila yung screenshot sa cellphone, okay na sa kanila. Pero, the best way po ay magkaroon po tayo ng printed copy para maging maayos po yung process ng pag-check-in natin papaalis ng bansa para hindi ka na po maghanap-hanap ng mga uh, Xerox machines to magpapaprintan. Ano po? So, just make sure po na meron tayong hawak na printed copy ng OEC number natin. Okay. At, isang paalala pa po uh, sa tuwing 
may mababago po pala sa ating uh, kontrata or magbiririnyo ka ng passports, mag magpapalit ka ng amo, kailangan nyo pong i-update yung profile ninyo. So, every time po na magpalit ka ng passport, at is okay naman ngayon kasi 10 years na yung passport, di po ba? Pero just in case na mag-expire yung passport ninyo na after 10 years, nandun pa rin kayo sa the same employer, kailangan nyo pong i-update yung passport number. Click nyo lang po yung edit, makikita nyo po yung uh, sign ng edit sa gilid po. Click nyo yon and then ilagay nyo lang yung updated na number ng passport nyo or whatever na gusto nyong baguhin and then save. Ano po? Okay. So, para naman po doon sa mga magpapalit ng amo, ganun din po ang gagawin nila. I-edit po nila yung contract particular. Siyempre, papalitan yung employer's name or yung company name. Uh, yun, i-update po nilang lahat ang yun. And then, kung uuwi po sila, kailangan po ulit nila na pumunta sa polo office. Ano po? At another bayad naman po yun. Yun po ay para sa mga magpapalit lang ng employers. Okay po? Kasi ganun po yung batas nila. Okay. So, sana po okay yung pagpapaliwanag ko at hopefully naintindihan nyo po lahat at nasundan nyo yung proseso po kung paano ang gagawin. Maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe to our channel and help us grow. God bless you po. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat.